ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ലണ്ടൻ ടു പ്രാഗ് സിറ്റി പ്രാഗിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ വിവരണമാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി പോയൊരു ട്രിപ്പാണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇത് ഡ്രോവർ ഡോവറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൂരമാണ് ഡോവറിലേക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെറി ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം വൺ അവർ മുമ്പേ തന്നെ അവിടെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആറ് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എട്ട് മണിക്ക് അവിടെ എത്തി എട്ടരയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫെറിയിൽ കയറി ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ ഫെറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഏകദേശം ടു അവർ ആണ് ഫെറിയിലെ യാത്ര നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്ന് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെത്തുമ്പോൾ വൺ അവർ ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫ്രാൻസിലെ കലായ് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാഗിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഫിനും സാനിയോയും ഉണ്ട് ഫ്രൈബർഗിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയാണ് വൺ ആയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഫ്രൈബർഗിലേക്ക് നമുക്ക് ഏഴര മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രൈബർഗിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ടണൽ മോറിസ് ലെമേർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടണലാണ് ഈ ടണലിൽ കയറുന്നതിന് നമ്മൾ ടോൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴ് പൗണ്ട് നമ്മൾ ടോൾ ടോൾ അടയ്ക്കണം ഈ ടണലിൻ്റെ ദൂരം ഏകദേശം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ടണൽ ശരിക്കും ഭയങ്കര നാരോ ആയിട്ടുള്ള ടണലാണ് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് പണ്ട് റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണിഞ്ഞ ടണലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുത്തി റോഡ് ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടി മാറ്റിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര നാരോ ആയിട്ടുള്ള ടണലാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ബോർഡർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദിയാണ് ഇവിടെ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ബോർഡർ അപ്പോൾ ആ നദിയുടെ ബ്രിഡ്ജ് കിടക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ ജർമ്മനി എത്തും ഈ സെയിം നദി കുറേ കൺട്രികളുടെ ബോർഡറാണ് അതായത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ലിക്റ്റൻസ്റ്റൈന സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഓസ്ട്രിയ അതുപോലെ ജർമ്മനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബോർഡർ അതായത് ജർമ്മൻ ഫ്രാൻസ് ഇത്രയും ബോർഡർ ഈ സെയിം നദി തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബോർഡർ കടന്ന് ജസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിലെത്തി ആ കാണുന്ന ഒരു ബോർഡ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കൺട്രികളുടെ ബോർഡറിലുള്ളത് അവിടെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം എട്ടരയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ ഒരു ചെറിയ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈബർഗിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മസ്റ്റ് വാച്ച് പ്ലേസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രൈബർഗ് കത്തീഡ്രലാണ് അപ്പോൾ ആ കത്തീഡ്രൽ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഇത് അവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ നാഷണൽ കൾച്ചറൽ മോണുമെൻ്റ് ആണ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടവർ ഓൺ എർത്ത് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് മിഡിൽ ഏജിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ചർച്ചുകളിൽ വലിയ ഗോത്തിക് ചർച്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ബിൽഡിങ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫ്രൈബർഗ് സിറ്റിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല മനോഹരമാണ് ഇവിടെ ലണ്ടനെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യാസം നോക്കുകയാണെന്നത് ട്രാമൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് റോഡൊക്കെ നല്ല മനോഹരമാണ് നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് കാണാൻ തന്നെ വളരെ മനോഹരമാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറാണ് അതിൽ ആ കാണുന്ന ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ടവർ അത് അതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറാമെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ കയറി അതിൽ കയറി ഏറ്റവും മുകളിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സിറ്റി ഫുള്ള് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചയെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാം കത്തീഡ്രലിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ കയറിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അകത്ത് തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നും അതുമാതിരിയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ സമയം
ഡ്രൈവ് തുടർന്നപ്പോഴത്തേക്കും മഴ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആറ് മണിക്കൂറാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ജർമ്മൻ മഴയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് തുടർന്നു ജർമ്മനിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിൽ അൺലിമിറ്റഡ് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാം ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ല ലെഫ്റ്റ് അറ്റത്തെ ലൈനിൽ കൂടെ എത്ര സ്പീഡിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം യു കെ റോഡിൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് തെറ്റിച്ചാൽ ടിക്കറ്റും കിട്ടും പോയിന്റും കിട്ടും അങ്ങനെ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൈകിട്ട് ഏഴര ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ബോർഡർ എത്താറായി ബോർഡർ കടക്കുന്ന സമയത്ത് സാറ്റ്നാവിൽ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒമ്പത് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അക്കോമഡേഷനിലെത്തി അവിടെ സേഫ് ചെക്ക് ഇൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എയർ ബി ആൻ ബി ത്രൂ ആണ് അത് ബുക്ക് ചെയ്തത് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കിയ കാര്യം കാർ പാർക്കിംഗ് ഉള്ളതാണ് കാർ പാർക്കിംഗ് ഉള്ള അക്കോമഡേഷൻ കുറവാണ് പൊതുവെ എന്നാലും നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ തന്നെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടി സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ബാത്റൂമ് പിന്നെ ഹോളിൽ ഹോളിൽ ഒരു സോഫ ബെഡുണ്ട് അത് ശരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഫുള്ളി എക്വിപ്ഡ് കിച്ചൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല ഒരു ബെഡ്റൂമും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്കും ഇത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ പ്രൈസും വലിയ പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാഗിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഓൾഡ് ടൗണിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാറൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ ട്രാമിൽ യാത്ര തുടർന്നു ട്രാമിൽ ആദ്യം കയറിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഷയുടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ട്രാമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടച്ച് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക അത് മണിക്കൂറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ആ സെയിം ടിക്കറ്റ് തന്നെ ട്രാമിലും ട്രെയിനിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ട്രെയിൻ വളരെ മനോഹരമാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ മുസ്തക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഓൾഡ് ടൗണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടാണ് ട്രെയിൻ വന്നു നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാനൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം യൂറോപ്പിൻ്റെ ഓൾഡ് ടൗണിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയാണ് ഈ പ്രാഗ് ഓൾഡ് ടൗൺ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും വളരെ മനോഹരമായ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഈ പ്രാഗ് ഓൾഡ് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പ്രാഗ് ഓൾഡ് ടൗണിലെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിലെ ഓരോ കാഴ്ചകളാണ് അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ രീതികളിലുള്ള കടകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ കാണാൻ പ്രാഗിലെ ഓൾഡ് ടൗണിലെ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ നിന്ന് പോകും അവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുകളാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ മണം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നും കൊച്ചുണ്ണിയും കിച്ചും വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഹോട്ടോഗ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അവിടെ ഹോട്ടോഗ് തന്നെ പല നിറത്തിലുള്ളതുണ്ട് അതായത് ഡാർക്ക് റെഡോ കളർ ഉള്ളത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ സ്പൈസി അല്ലാത്തത് അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര തുടർന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ബാറ്റയുടെ ഒരു ഷോറൂം കണ്ടത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ബാറ്റ ഒരു ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ബ്രാൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് ബാറ്റ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ആണ് അത് പിന്നീടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അവിടുത്തെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റുകളുടെ വേറൊരു ഐറ്റം ആണ് ഹോട്ട് ഹണി വൈൻ ഞങ്ങളതൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാണ് ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളപ്പം കുടിക്കാനായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ആ ഒരു വൈനിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു കുത്തലം ഉണ്ട്
പ്രാഗ് സിറ്റിയിലെ യാത്രകൾക്ക് ട്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മെച്ചം പിന്നെ അതുപോലെ സബ്വേ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോയും ഉണ്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലും ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടോയ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പത്ത് ചെക്ക് കൊറോണ കൊടുക്കണം അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് മാറാനുള്ള മെഷീനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അതിൽ കോയിൻസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ടെൻ കൊറോണ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ചെക്ക് കൊറോണ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പം കുറേ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ചെക്ക് കൊറോണയായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എച്ച് എസ് ബി സിയുടെ അക്കൗണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ മണി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസി ആ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ആ അതായത് കറൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ ഞാൻ ചെക്ക് കൊറോണ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിന് പ്രത്യേകം പൈസയൊന്നും വേണ്ട ഈ കാണുന്നത് ഫ്രാഗിലെ ഒരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് സ്നാക്ക് ആണ് സുധർണയ്ക്ക് എന്നാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ശരി ചിന്നിനി കേക്ക് ഇതിങ്ങനെ കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വടിയുടെ പുറത്ത് ചുറ്റിയിട്ട് ഇത് അവിടുത്തെ ഹാസിലിനകത്ത് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ് പ്രാഗ് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിലെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇതുപോലെ മീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ ചുട്ട് അപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ചെക്ക് ഗ്ലാസ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാ കടകളിലും ഇതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായ ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഷോക്കേസ് ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ നല്ല വളരെ മനോഹരമാണ് കണ്ടല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെസ് ബോർഡുകളാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെസ് ബോർഡുകളാണ് തടി കണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെസ് ബോർഡ് എനിക്ക് ചെസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ചെസ് ബോർഡ് കൊച്ചുണ്ണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെസ് ബോർഡ് വാങ്ങി പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സുകളാണ് ഇതുപോലെ കനാബിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ ഒരുപാട് ഡ്രിങ്കുകൾ ബിയറ് എല്ലാം കനാബിസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ കനാബിസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡ്രിങ്കുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കടകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ മൂന്ന് പേർക്ക് കളിക്കാവുന്ന ചെസ് ബോർഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെസ് ബോർഡ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഇൻ പ്രാഗ് അത് ഭയങ്കര ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്ലോക്കാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് അത് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തിലാണ് അതായത് പിന്നെ ഏറ്റവും പഴയ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ക്ലോക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലോക്കാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും പഴയ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ക്ലോക്കാണത് ഈ ക്ലോക്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷ പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് അതിൽ നമുക്ക് സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷന് പിന്നെ അതിൽ കാത്തോലിക് സയൻസിൻ്റെ രൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ രൂപങ്ങളുണ്ട് അതാണ് മണിക്കൂറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ക്ലോക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാഗ് സിറ്റിയിലെ ഓൾഡ് ടൗൺ സ്ക്വയറിലെ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ ഒരു ഭിത്തിയിലാണ് അവിടേക്ക് ഒരുപാട് ജനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണാനായിട്ട് നല്ല തിരക്കാണ് അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തിരക്കാണ്
വൺ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ആണത് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യമേ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ആർച്ച് ആ ആർച്ചിനകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറുന്നത് ഏകദേശം അര കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ് അത് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്നും അറിയപ്പെടും പ്രാഗ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഇത് കിങ് ചാൾസ് നാലാമൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രിഡ്ജാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണിത് പിന്നീട് ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ആർച്ച് കടന്ന് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറാം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ അതിമനോഹരമാണ് നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാലും നല്ല അവിടുത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും കാണാൻ അതിമനോഹരമാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്ന് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു അപ്പം ഒരു മനസ്സിനൊരു കുളിർമയേകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മൾ ആ ബ്രിഡ്ജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രതിമകളാണ് അതായത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രതിമകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കുന്ന പ്രതിമയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രതിമകളാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വൾത്താവ നദി ഒഴുകുന്നത് കാണാനും അവിടുത്തെ സൂര്യാസ്തമയവും അതൊക്കെ കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ സമയം പോകുന്നത് അറിയത്തില്ല ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രാഗ് സിറ്റിയിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ബാക്കി കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്